చూస్తూ ఉండకపోతే చెయ్యంది వచ్చగా నన్ను బ్రోవామని చెప్పవే సీతమ్మ తల్లి నన్ను బ్రోవామని చెప్పవే ఆ మహా తల్లికి నన్ను బ్రోచి బ్రోచి బోరు కొట్టింది కానీ ఇంకో మంచి పాట ఏదన్నా పాడు బావా నీకు ఇలాంటి పాటలన్నీ ఎందుకు నచ్చుతీరా లక్ష పప్ప లక్ష పప్ప లంచి కొత్తవా లిల్లి పువ్వు లాంటిని సోకులన్నీ లీజు కిస్తావా బావా ఎంత బాగుందో ఈ పాట వింటుంటే ఒంట్లో ఉన్న రక్తం అంతా చెవుల్లోకి వచ్చేసింది బావా ఒక్క రక్తం ఏంటి మావయ్య పాట దెబ్బకి ఊళ్ళో ఉన్న మసూతి కలరా మలేరియా మొత్తం బ్యాక్టీరియా అంతా భయపడి పారిపోయింది ఆదావరసే ఆదావరసే ఏడురా బావా వస్తున్నాడు పెద్ద బావా ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు మామిడి తోటకి నీళ్లు పెట్టి చూస్తున్నాను రా నా దగ్గర లంక పొగాక అయిపోయింది కదా ఒక చుట్టే వరా చిన్నమావయ్య నిన్నే అడిగేది నువ్వు చుట్టతా అవుతారా పెద్ద మామయ్యకి తెలుసు సిగ్గుపడకుండా వచ్చాయి ఈ భూమావయ్య ఇదిగో పెద్ద మామయ్య చుట్ట కలవాలంటే పెద్ద మామయ్య నెల రోజుల తర్వాత కేశవుడు ఉత్తరం రాశాడరా కేశవుడు ఉత్తరం రాశాడా ఏమి రాశాడు చదువు అన్నయ్య ముందంతా ఇంగ్లీష్ లో రాశాడరా నాకేం అర్థమైతే అవలేదు నేను స్కూల్ ఫైనల్ తప్పిందే ఇంట్లో ఉండి నీకు ఇంగ్లీష్ చదువు పెట్టారు ఆ ఉత్తర ఏంటి నేను చదువుతాను ఏమండి గంటల మగ్గుడు ఎక్కడో చెప్తారా అదంతా ఎక్కడ కదా అట్లాడు రై నువ్వు చదవరా ఇదిగో గణపతి ఇంగ్లీష్ వస్తేనే చదువు లేకపోతే ఏదేదో చదివి మమ్మల్ని చంపకు ఇలాంటి మూల సంఖ్యలే వద్దు ఈ ఊళ్ళో ఇంగ్లీష్ పేపర్ చదవగలిగే ఏకే వ్యక్తి నేనే ఏమండి గంటల మగ్గుడు చెబుతుండేది కాదు ఉత్తరం చదువుతాడు అవతల బా నువ్వు చదవరా మై డియర్ సుబ్బారాయుడు అంటే నా ప్రేమైన సుబ్బారాయుడా ప్రియుడా రాశావు <laughs> నీకు మెదడు లేదా మావయ్య నాకు మెదడు లేదా ఇక్కడ తల పగిలి పోయే పనులతో తల మొనకలై చేస్తున్నానికి తెలుసు తర్వాత ఏదైనా చదువు మా అబ్బాయి చదువు పూర్తి చేసుకుని అమెరికా నుండి ఈ మధ్యనే వచ్చాడు వాడు మన ఊరు రావాలని పట్టుబట్టాడు హీఈస్ నైస్ షాప్ అంటే ఏంటి గణపతే వాడికి మంచి మంచి చేపలు వండి పెట్టమని హీఈస్ కెమికల్ ఇంజనీర్ ట్రై టు ఇంప్రెస్ హిమ్ అంటే మంగళవాడి చేత బాగా ఒళ్ళు పట్టించమని ఏమిటో పట్నం వెళ్ళినా వాడికి ఇంకా పల్లెటూరు మీద మోసిపోలేదురా నో మోర్ టు పెన్ అంటే ఇంకా రావడానికి పెన్నులో ఇంకులేదు పెన్నులో ఇంకుతో లేదో ముందు చూసుకుని అక్కడ వాడికి ఇంకా తొందరపడతాను పోలేదు యువర్ సిన్సియర్లీ కేశవరావు అంటే చాలా ఏళ్ళనాటి పురాతనపు కేశవరావు ఇదిగో ఏమిటా నవ్వు నేను కామెడీగా చదివానా నీకు కామెడీగా వినిపించిందా ఎలా అడిగాను చాలా కామెడీగా అడిగావు ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ నాకు సీతారామయ్య గారు ఇలా ఎక్కడ చెప్తారా ముందుకెళ్ళే మూడో సందులోకి తిరుగు అవును సీతారామయ్యతో నీకేం పని జస్ట్ సెంటిమెంట్స్ అంటే ఏంట్రా మిరపతాడు <laughs> మెచ్చుకున్నాను కాబట్టి బాగున్నానే చెప్పాలి ఎన్నడైందా నేను చూసి అమ్మ నాన్న బాగున్నారా బాగున్నారు పెద్ద నాన్న నిన్ను అడిగినట్టు చెప్పమన్నారు అంతకంటే ఇంకేం చెప్తారు వాళ్ళకి ఇక్కడ రావడానికి మనసు రాదు నాకేమో అక్కడికి వెళ్తానే ప్రాణం అవ్వదు అన్నట్టు ఈ మనసు మీ నాన్న తెరా చిన్నప్పుడు వాడు దీని మీద ఎవరినే కూర్చొని ఇచ్చేవాడు కాదు ఎందుకో ఈరోజు గుర్తుకొచ్చి దీన్ని బయటికి తీసి కొత్తలు వారించను బహుశా ఈ పిచ్చి మనసుకి నువ్వు వస్తున్నావని ముందుగా తెలిసిపోయిందో ఏమరా మొన్న సంక్రాంతి పండుగ వచ్చిందా అసలు పండగ అనిపించలేదు ఇవాళ నువ్వు వచ్చావు నిజమైన పండుగ ఈరోజు రా పద పద 
నీకెందుకు వదిన శ్రమ మేం పెడతాంగా ఒడియాలు నువ్వు లోపలికి వెళ్ళు అంటే మీరు ఒడియాలు పెడుతుంటే మీ అన్నయ్యలు చూసి మా చెల్లెళ్ళని కష్టపెడుతున్నారా అని మమ్మల్ని తిట్టించడానికేనమ్మా వద్దులే మా అన్నయ్యలు మిమ్మల్ని తిడుతుంటే మేము ఒప్పుకుంటాం వదిన మా అన్నయ్యల మీద పడి పోట్లాడు అవును వదిన రెండేళ్ల నుంచి ఈ ఏడే రాధ పెళ్ళని అప్పుడు అలా ఒడియాలు సిద్ధం చేస్తున్నాం కనీసం ఈ ఏడన్నా రాధ పెళ్లి చేస్తాడేమో పెద్ద అడగాలి అడగాల్సింది మీ పెద్ద కాదు చిన్నయ్యని రాధకి పెళ్లి చేసి పంపడం అంటే ఎవరో తన గుండెను పోసి తీసుకెళ్తుందంత బాధపడిపోతారు ఆయన మీ ఆయన దృష్టిలో ఇంకా అది చిన్న పిల్లైతే ఎలా పాప గంగరాజు మగ పిల్లోడి తండ్రి అయినా చిగ్గు విడిచి పిల్ల నిమ్మని తనే ముందొచ్చి అడిగాడు ఇంతవరకు వాళ్ళకి ఏ సమాధానం చెప్పలేదు ఇదేమన్నా మర్యాదగా ఉందా పిల్లకి పెళ్లి చేసి పరాయి గడప పంపించడం అన్నయ్యకి ఇష్టం లేదేమో అక్క ఒకవేళ గణపతికి రాధం చేసుకుని ఇంట్లోనే ఇల్లరక ఉంచుకుంటాడేమో గణపతి నల్లు చేసుకోవడానికి అన్నయ్యకి ఇష్టమైనా నాకు ఇష్టం ఉండొద్దు అదేంటక్క నీ కొడుకు రాధ కంటే మంచి పిల్లని తీసుకొచ్చి చేస్తావా కాదు రాధకి నా కొడుకు కంటే యోగ్యుడైన వాడిని తెచ్చి చేస్తా కాకి ముక్కుకు దొండ పండులాగా చేయిక చేయిక రాధని వాడికిచ్చే చెయ్యాలా దాన్ని చేసుకోవడానికి చుక్కల గుర్రమెక్కి ఏ చక్కని రా కుమారుడు వస్తాడు ఎంత ముద్దొస్తుందో బుద్ధుగా ఉంటే ముద్ర అదట్లా చక్కటి కళ్ళు అందమైన మేడ నీకు అంత బాగా నచ్చిందిరా చెప్పలేనంత ముద్దొస్తుంది ముద్దొస్తే పెట్టుకోరా ఇక్కడ మన కబ్బింతలు పెట్టి ఆ అమ్మాయి ఏమైనా అనుకుంటుందేమో ఏమీ అనుకోదు పెట్టుకో పేరేమిటో అవును రాధా దీనికి పేరేం పెట్టారమ్మా కావేరి రాధా రాధా కదరా కావేరి ఎంత వచ్చి ఇప్పుడే వస్తున్నా మావా ఈ కుర్రోడిని ఎక్కడో చూసేట్టుగా ఉంది రచ్చపండ దగ్గర బురద పూసుకుని కనబడలా ఆ కుర్రోడే బాబయ్యా ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది బురద పూసుకున్నాడు రంగు వేసుకున్నాడు కదా సరిగ్గా చూడు ఇంకా గుర్తుపెట్టలేదురా మన కేశవుడు కొడుకురా కేశవుడు కొడుకురాడి పసిబిడ్డ కదరా చేతి మీద ఎత్తుకుని తిప్పడానికి చేతుల మీద తిప్పడం కాదు బాబా మెళ్ళ మీద ఎక్కించుకుని ఊరంతా తిప్పుతాను ఊరంతా తిప్పుతాను మరే సీతారాముడు ఎవరి అబ్బాయి మా కేశవుడు కొడుకమ్మా అమెరికాలో చదువు పూర్తి చేసుకుని ఈ మధ్య వచ్చాడు ఆ విషయం గర్వంగా చెప్పుకోవాల్సింది నేను మధ్యలో నువ్వు దూరపాయి ఊరికే నువ్వే చెప్పుకో అలా అన్నావు బాగుంది రాబాబు మా అమ్మగారు మా అయ్యే నువ్వు రేళ్లు చల్లగా ఉండు స్వయంవరానికి వచ్చిన శ్రీరామచంద్రుళ్ళ ఎంత చక్కగా ఉన్నావయ్యా మరదే నన్ను పరిచయం చేయవా వీని పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు అయినా ఈ వ్యధవా నా మేనాలుడు మా మావయ్యకి నేనంటే అమ్మాను రే ప్రకాశ్ బాబు తీసుకెళ్లి బాబులకి చెల్లెళ్ళకి పరిచయం చేయాలి ఎవరు బాబా ఈ అబ్బాయి అమెరికన్ యాపిల్ పండు లాగా ధగధగా నడిపోతున్నాడు అమెరికా నుంచి వచ్చాడు కాబట్టి ఇలా ఉన్నాడు వీళ్ళు మా చెల్లెళ్ళు జానకి సరోజ ప్రమీల వాళ్ళు వీళ్ళ మొగుళ్ళు అదేంటి బాబు గారు మాకేం పేర్లు లేవా ఎందుకు లేవు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి జానకి మొగుడు సరోజ మొగుడు ప్రమీల మొగుడు చిన్న బావా నన్ను పరిచయం చేయవా మరి వీడు మా అందరికీ మొగుడు మా బావం మరిది చూడటానికి అదో టైప్ లా ఉంటాడు గానీ ఆ టైప్ కాదు చాలా మంచోడు పదండి మా పార్వతి వెళ్ళేస్తామ్మా అలాగే మధ్యాహ్నం బాబు తీసుకుని భోజనానికి రండి అలాగే వస్తాడే అలాగే మాటలో పడి మర్చిపోయావు అబ్బాయి తప్పకుండా భోజనం తీసుకోవాలి నాకెందుకు అర్జెంట్ గా పెళ్లి చేసుకోవాలనిపిస్తుంది పెద్ద నాన్న ఏమిటో సుబ్బానే ఇంటి దగ్గర నుంచి రాగానే అవాటి అంటున్నావు పెళ్ళి అంత బాగా నచ్చిందా పిల్ల కాదు పల్లె అవును పెద్ద నాన్న నేను పెళ్లి కావాలన్నది భారీ అవసరమే కాదు అమెరికాలో ఇన్నాళ్ళు అనుభవించిన ఒంటరితనం పోగట్టే తోడు కోసం మాధవ పల్లెటూళ్ళని భాగ్యసీమలని ఎందుకంటారు ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే అర్థమవుతుంది పెద్ద నాన్న ఆశీర్వదించే తాతయ్యలు అమ్మమ్మలు బాబాయిలు పిన్నెలు అక్కలు బావలు అదేరా ఆ పేదలతో అనురాగాలతో కలిసి మెలిసి ఉండే వీళ్ళందరినీ చూస్తే నీకు అలా అనిపించుంటుంది ఈ ప్రేమలు మర్చిపోకూడదనే మీ అమ్మ నాన్నని సంవత్సరానికి ఒకసారి అయినా ఈ ఊరు రెండో రాను గొడవ చేస్తుంటాను ఈ గ్రామ మొహం చూసే తిరిగి వాళ్ళకి లేకపోయా ఏం చేస్తాం అవును పెద్ద నాన్న అమ్మ నాన్న చాలా బిజీ భార్యాభర్తలు 
తల్లి బిడ్డలు ఎదురెదురుగా మాట్లాడుకునే టైమే ఉండటం లేదు ఆప్యాయంగా పలకరించే మనిషి లేక మొహం వాచిపోయిందంటే నమ్ము నగరాల విషయాలతో ఆ కాలంలోనే కానీ మా అమ్మకాలంలో లేదురా అందుకే మీ నాన్న చిన్నాన్న అత్తయ్య ఎంత గొడవ చేసినా నేను ఈ గ్రామ పులిమేరులో కూడా రావట్లేదు అక్కడ పరిస్థితి ఇంతే పెద్ద నాన్న నేను రాగానే అత్తయ్యని బాబాయ్ని చూడ్డానికి వెళ్ళాను ఎన్నేళ్ళైందిరా నేను చూసి అమెరికా వెళ్ళాక మమ్మల్ని పూర్తిగా మర్చిపోయావు అనుకున్నాను మర్చిపోలేకే కదా అత్తయ్య మళ్ళీ ఇండియా వచ్చింది నువ్వేనాయనరా మా అమ్మాయి పెళ్లి చేశావని కానీ హైదరాబాద్ లో ఉన్న మీ అమ్మకి నాన్నకి ఒరిస్సాలో ఉన్న మీ బాబాయ్కి పిన్నికి ఇన్ఫార్మ్ చేసే టైం కూడా దొరకలేదు ఒకవేళ చేసినా కూడా వచ్చే వాళ్ళో కాదు శుభకార్యాలైతే పర్వాలేదురా కానీ రేపు ఎవరికైనా జరగకూడదు జరిగితే పరిస్థితి ఇలాగే ఉంటుందేమో అని భయంగా ఉంది గడియారంలోని సెకండ్ లైన్ లెక్కేసుకుంటూ ఎక్కడో ఉన్న మన ఊరిని వదిలేసి ఇంకా ఇక్కడే ఉండడం ఎందుకు అత్తయ్యా సర్లే భోం చేయరా సారీ వసు కొంచెం లేట్ అయింది లేటా మీరు ఇంటి నుంచి వెళ్ళి నాలుగు రోజులైంది ఆ విషయం గుర్తుందా మీకు అరే మాధవ వాట్ ఏ ప్లెజెంట్ సర్ప్రైజ్ నువ్వెప్పుడు వచ్చావురా వాడొచ్చి మూడు రోజులైంది క్లబ్బుల్లో పేకటల్లో పడితే మీకు ఇల్లేం గుర్తుకొస్తుంది ఉరుకవే ఫ్యామిలీ విషయాలు వాడు ముందు మాట్లాడితే బాధపడ్డు ఆ జాపరా ఇంకేంటి విశేషాలు అమ్మ నాన్న అంతా బాగున్నారా బాగున్నారు బాబాయ్ ఇదిగో తీసుకో చీయర్స్ వద్దు బాబాయ్ నాకు అలవాటు లేదు అదే ఉట్రా అంత ఖర్చు పెట్టి మీ నాన్న నిన్ను అమెరికాకు పంపిస్తే మందు కూడా అలవాటు చేసుకోకుండా వచ్చావా వీడెక్కడ దొరికాడే చాలా ఊరుకోండి స్వర్ణ ఇలారా మన కుటుంబాల గురించి అమెరికా నుంచి వచ్చి నువ్వు చెప్తే కానీ తెలుసుకోలేని స్థితిలో నేను చెప్పుకోలేని దుస్థితిలో వాళ్ళు ఉన్నారు ఎందుకు ఉన్నావా ఏమో ఆప్యాయతలు ఆత్మీయతలు దూరమైన జీవితాలు ఎందుకు పెద్ద నాన్న అందుకే ఈసారి నేను వెళ్ళేటప్పుడు నువ్వు నాతో రావాలి సరే నీ సంతోషాన్ని కాదంటానా అలాగే వెళ్ళు 